Hi guys, today we're going to look at the Ugreen 5-in-1 Type-C Hub. Look, the computer, it's moving. This is Dan's Garage, and I'm the Jack of all trades. It's hard to breathe, but that's alright. Guys, today we're going to look at this 5-in-1 Type-C Hub from Ugreen. It is used for the Samsung Tab S6, Mac Mini M1, Surface Pro 7, Lenovo Yoga, ZenBook 3, the MacBook and the MacBook Pro, and many other devices na nangangailangan ng extra USB ports. Dahil nga, bitin sa USB ports ang mga devices na ito para pagkabitan ng iba't ibang peripherals like webcams, USB dongles, keyboards, mouse, and many other USB devices. And because those devices are using the USB Type-A, while the MacBooks and the ZenBooks are using only the USB Type-C ports. So this is the way para may convert ang inyong USB Type-A to USB Type-C at makapag-utilize pa ng ibabang mga ports para sa inyong iba't ibang peripherals sa inyong mga laptops. But unfortunately, currently I'm not using any of these devices. So hindi natin matetest this with those devices. But bakit ko nga ba binili to? Eh, para to sa aking Google Chromecast which is also using the USB Type-C port para ma-maximize natin ang kanyang capability. Now, we can connect a camera for video calls, wireless keyboard, a mouse if we needed to, flash drives so we can use it as an additional storage for our Google Chromecast para want to sawa tayo sa pag-download ng mga apps. And it will also serve as a USB multimedia storage. So now, let's take a look at it. Let's unbox. So now, ito na siya. So natin. So we have here, warranty card. Three stickers. So ito na siya. USB Type-C multifunction adapter. So meron siyang HDMI capability. USB 3.0 at ito yung kanyang purpose yung kanyang USB type C. Okay, let's open this up. Nice. So ito yung kanyang manual. So ayan, pinapakita lahat kung paano natin siya gagamitin. Iba ibang language, so dito lang naman sa English tayo pwedeng mag-concentrate. Okay. Let's take out the unit. Lit lang niya, di ba? So, kung meron kayong laptop bag, kasyang-kasya na sa loob. Ganda, di ba? Okay. At this side, andito yung kanyang tatlong USB 3.0 na port. So, dito tayo pwede magkabit ng mga cameras. Uh, kahit ano na pwede magkabit dito na USB ang ginagabit. Faster data transfer siya kasi nga 3.0 siya. So, dito naman yung kanyang power delivery. So, dito tayo magkakabit ng ating brick. Power brick. This side, meron siyang HDMI port. So, dito naman, pwede tayo magkabit ng ating uh, external monitor para kung ano yung lumalabas sa ating laptop, pwede natin i-cast sa mas malaking monitor. Or pwede rin kung meron tayong projector, dito natin siya ikakabit. So, ito naman yung kanyang Type-C cable. So, dito natin kakabit papunta sa ating mga laptop. Or in this case, gagamitin natin siya sa Google Chromecast. Let's take a look at it one more time. 
Ganda, di ba? Slick na slick ang dating. Okay now, let's test this thing. So now, ito ang ating Google Chromecast. So, ang gagawin natin, dito natin siya ikakabit. Tanggalin lang natin ito. Ito yung nagbibigay ng power sa cast, di ba? So, hindihin muna natin siya. Ngayon, siya ang ikakabit natin dito. Tapos, ito naman ang ikakabit natin sa dulo nito. So, connected na siya lahat. So, punta tayo dito sa harap. Dito natin siya sa setup. So guys, para mas accessible ito, uh, bala ko, ilagay natin siya dito. So, ilagay natin ng double-sided tape. Dito natin siya kabit. Para mas madali natin ma-reach, at saka hindi nagdadanggil yung mga cables. Para mas madali natin siya ma-reach, kung maglalagay tayo dito ng USB, or kahit anong mga peripherals, sasaksak lang natin. So, ikabit natin siya dyan. Gamit tayo ng double-sided tape. sticky itong isang ito dahil para dyan naman talaga siya i-permanent na natin siya dito ito siya sa reachable okay. that's good so ito naman yung power now uh, kapit natin, kapitan natin siya ng peripherals so ito naman yung USB camera yan nilagay ko sa tapat ng TV so kapit na natin ito Now, we can use the flash drive. So, it's easy to access. We can use it and use it. Okay. So, let's see what we can set up. It's easy to use. It's not a bad thing. Okay. Now, let's power this thing up. So yun guys, kita natin na gumagana na nag-power on na yung kanyang USB Type-C gumagana na ang ating USB Type-C port at napagana niya rin yung ating Google Chromecast Guys, sabihin ko nga pala sa inyo pag walang power delivery ang ginamit yung uh, USB Type-C port sa inyong Google Chromecast hindi niya mapapower on ang kanyang Google Chromecast So kailangan merong power delivery So, dito sa device natin na uh, Ugreen 5-in-1 Type-C port, eh, meron siyang 100 watts power delivery. So, na-power on niya nga. So, pwede siyang gamitin para dito. So, kung walang power delivery, hindi natin pwede gamitin para dito sa Google Chromecast natin. Okay, now, tignan natin kung gumana na ang ating USB flash drive. So, kailangan natin dyan para ma-browse natin yun kuha tayo ng file manager. So, download tayo ng apps na file manager. File manager. Okay, tingnan natin. So, eto, trusted ko na itong FX File Explorer. Download natin yan. Ito natin yung tutorial. Okay, now, Tignan natin yung ating file. So, main storage. Tignan natin yan. So, ito pa yung sa Android TV. Media card. USB drive. kung paano natin siya may format so guys turo ko sa inyo kung paano natin gagamitin yung ating external USB drive na dinikta so punta lang tayo ng settings and then sa ating system and then storage so dito makikita natin yung dalawang storage diba so halimbawa yung app na gagamitin natin pwede natin ilagay migrate storage so pag pinint natin ito Uh, mamumove natin dito yung mga susunod nating apps na i-download dito na siya didiretso so, huwag muna natin gawin yun pero yun din ang gagawin natin sa susunod so kalimbawa naman yung app 
na nandito na at gusto natin siyang ilipat papunta dun sa USB drive na yan so yan, kagaya tong app na to halimbawa ito yung ating dinanload kanina ng app <coughs> pwede natin siyang ilipat sa pamagitan nito ng storage use ilipat natin siya sa USB drive so yan lahat ng data ng FX pag nagdownload tayo sa kanya or kahit anong app na dinanload natin pwede natin ilipat papunta sa USB so guys nagkabit tayo sa kanya ng Uh, USB camera right so gamitin natin siya pag tawag so ang naka install dito sa akin is meron akong google duo try natin itong mga wag open google duo so ayan kita nyo uh, gumagana na yung camera na ikinagit natin sa kanya sa ating google broadcast sa pamamagitan ng ating USB type C 5.1 so ayan pwede tayo itong mga wag medyo malabo lang kasi yung lighting natin dito dahil Uh, medyo hindi maliwanag kaya medyo malabo yung camera tsaka hindi ganun kaganda yung quality ng ating camera na ginamit so sa so susunod papagdan din natin yan okay let's try calling my phone sa google duo okay video call so see maliwanag naman yung uh, makikita natin answer it now I can see myself so ayan kumagana na tinatawagan ko yung sarili kong phone sa ating google chromecast so guys can you see so na maximize na natin ngayon yung mga capability ng ating google chromecast Lagyan natin siya ng external storage. So, pwede, pwede na rin natin siyang kapitan ng mga iba-iba pang peripherals like ng uh, wireless mouse, wireless keyboard. And next time naman, susubukan natin na magkabit ng projector para magamit natin ang kanyang 4K HDMI port. Okay? Nice! So guys, ayan, natest na natin na meron na siyang camera. So, ay, now, habang nanonood ako ng TV, pwede na ako makareceive ng calls. Habang nanonood ng TV, may interrupt nga lang yung pinapanood ko. Pero, it's a nice way na meron din tayong extra capability na ganito, di ba? So, ayan guys, nakita na natin kung paano natin i-install at sinetup ang ating 5.1 USB Type-C from Ugreen. Kinapit natin siya sa ating Google Chromecast para tayo ay magamit ng mga USB peripherals. Makita natin na pwede siyang gamitin para mag video calls dahil sa webcam. Tapos, makita nyo rin kung paano natin siya uh, kinabitan ng USB para magkaroon ng external memory at ma-extend yung memory ng ating Google Chromecast. At makapag-wantosawa na tayo ng download ng ating apps. Now, do I recommend this device to you? Well, yes! para ma-extend nyo yung capability ng inyong mga Google Chromecast at hindi lang din yun ang kanyang purpose talaga ang purpose talaga nito ay sa laptop eh pagka yung mga laptop nyo is kulang sa mga ports dahil nga yung mga karaniwang laptop ngayon yung mga Mac, Mac, Zenbook ay kakaunti ang kanyang mga USB ports so kailangan natin yun para makagamit tayo ng mga iba USB peripherals pero dito nga, pinakita natin sa inyo Okay na okay siya, gumagana siya sa ating Google Chromecast. Guys, yung iba kasi mga USB uh, 5-in-1 Type-C na ganito ay hindi basta-basta gumagana sa Google Chromecast. So, nakakita lang kasi ako ng isang review din, thank you for that review, na gumagana ang USB Type-C ng New Green sa Google Chromecast. So, hindi na tayo naghula kung ano yung dapat na ikabit dito. Kasi yung iba kasi nahihirapan, kung ano yung gagamitin na USB Type-C para sa Google Chromecast. Price-wise guys, ang price nitong product nito is 1,193 pesos. Pero nga dahil nagkaroon tayo ng Lazada sale at saka may mga vouchers tayo, nakuha lang natin ito sa price na 963 pesos. So guys, I'll tell you, sana abangan nyo itong mga ganito mga sale para makakalis kayo. Imagine, this is 200, almost 200 pesos less than sa original price. So, pagka nagkakaroon nga ng sale, dyan tayo mo din ang kabilin mga 
products na ganito. So guys, dito na muna natin tatapusin ang video mo ito tungkol sa ating Ugreen 5-in-1 Type-C USB dongle. Now, please abangan nyo ang mga susunod nating video where which natitestingin natin ang product na ito sa mga iba pang USB peripherals. And guys, thank you for watching. This has been Sir Dan from Dan's Garage. And as always, ciao! If you like this video, click that like button. If you learned something and you want to know more, subscribe. Dito lang yan. And if you want to be updated of our latest videos and updates, click that bell button.